हेलो गाइज ये वाई जी लॉ और आज हम फैमिली लॉ में पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ डिवोर्स तीन थ्योरीज हैं फॉल्ट कंसेंट और इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी तो ये तीन थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं थ्योरीज बेसिकली डिवोर्स के पीछे की रीजनिंग है डिवोर्स के पीछे की जूरिस है कि डिवोर्स का बेसिस क्या है कुछ एक बेसिस होता है ना हवा में लॉ थोड़ी ना बना देते हैं तो ये वो बेसिस है थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ डिवोर्स सबसे पहली थ्योरी है फॉल्ट थ्योरी फॉल्ट थ्योरी का मतलब ये है कि जब एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं ना तो उनमें से एक जने की फॉल्ट होती है लेकिन ये फॉल्ट थ्योरी में सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि ये हस्बैंड या वाइफ में से एक जने को तो बना देता है राक्षस और एक जने को बना देता है संत जो कि गलत है ऐसा नहीं होता शादी जरूरी नहीं है किसी ना किसी की फॉल्ट की वजह से हो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से किसी की भी फॉल्ट ना हो या ऐसा हो सकता है दोनों की फॉल्ट हो तो ये फॉल्ट थ्योरी है ना अपने मतलब बेसिस में ही काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि ये डिवोर्स को ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में प्रिज्यूम मतलब पिक्चरों वाला सीन कर देता मूवीज वाला सीन कि एक बुरा इंसान है एक अच्छा इंसान है अच्छा इंसान बुरे इंसान की वजह से दुख पा रहा है इसलिए डिवोर्स चाहिए ऐसा मोस्ट मैरिजेस में होता है ऐसा भी होता है लेकिन मोस्ट मैरिजेस में ऐसा नहीं होता इसलिए ये थ्योरी काफी प्रॉब्लमैटिक है दूसरी थ्योरी है कंसेंट थ्योरी कंसेंट थ्योरी होती है कि मतलब मैं और मेरी बीवी हम दोनों खुद से बोल रहे हैं कि भैया हमसे ना हो पा रहा है ये शादीवादी का चक्कर हमको प्लीज डिवोर्स दे दो आज़ादी दे दो मुक्ति दे दो हमको इस डिवोर्स से तो ये कंसेंट थ्योरी हो गई ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि मैरिज फेल हो सकती है वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से वो वैरायटी ऑफ रीजन क्या हो सकते हैं मान लो मैं और मेरी बीवी हैं दोनों का लाइफ सेम नहीं है मैं गाँव का देहाती आदमी वो मॉडर्न पढ़ी लिखी शहर की लड़की शादी तो हो गई लेकिन एडजस्ट ही नहीं कर पाई वो मेरे गाँव में तो वो डिवोर्स हो गया है गलती किसी की नहीं है इसमें ना मेरी गलती है मैं देहाती होना गलती नहीं है मॉडर्न होना भी गलती नहीं है तो लेकिन क्या करें नहीं चल रही शादी दूसरा लाइफस्टाइल अलग हो तीसरा चॉइसेस अलग हो कल्चर अलग हो कुछ भी हो सकता है साथ में केमिस्ट्री नहीं बैठ पा रही वो मैं को अपने पेरेंट्स के साथ रहना उसको मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना कुछ भी हो सकता है तो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स मिलता है अपने सारे लॉज में जो इंडिया के सारे फैमिली लॉ के जितने भी एक्ट्स हैं ना तो ये सारे प्रोविजन हैं जिनमें म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स मिलता है हिंदू मैरिज एक्ट में थर्टीन बी में मिलता है स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 28 में मिलता है पारसी मैरिज और डिवोर्स एक्ट में 32 बी में मिलता है और इंडियन डिवोर्स एक्ट में टेन ए में मिलता है अगर आपको नहीं पता ना ये सारे एक्ट्स किस किस चीजों के देखो हिंदू मैरिज एक्ट मैरिज और डिवोर्स को डील करता है हिंदुओं के बीच में स्पेशल मैरिज एक्ट डील करता है कोई मतलब रिलीजन नो बार के हिसाब से शादी करना है मान लो इंटर रिलीजन इंटर कास्ट फलाना डिमाका यानी शादियां करनी है ना तुम्हें तो वो सबके लिए बराबर है स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई भी शादी कर सकता है पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट जैसा कि दिख रहा है पारसीज पे अप्लाई होता है और इंडियन डिवोर्स एक्ट क्रिश्चियंस पे अप्लाई होता है तो ये सारे एक्ट हैं और जो मुस्लिम लॉ है वो कोडिफाइड नहीं है तो उसका कोई एक्ट नहीं है तो वो अपन उसी में से पढ़ते हैं जो मुस्लिम लॉ के सोर्सेज हैं लेकिन ये चारों जो एक्ट हैं इन चारों में ही म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स का ऑप्शन दिया है ये तीनों फर्स्ट थ्री एक्ट्स में एक साल तक सेपरेट लिविंग जरूरी है उसके बाद ही म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स मिलता है और इंडियन डिवोर्स एक्ट में दो साल की सेपरेट लिविंग नेसेसरी है उसके बाद म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स मिलता है नेक्स्ट थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ इरिट्रीवल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अब इस थ्योरी का मतलब है जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है इरिट्रीवल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज मतलब आप अब मैरिज को रिट्रीव नहीं कर सकते वो खत्म हो चुकी है अब उसको नहीं आप कुछ भी कर ले कोर्ट वो वापस मैरिज नहीं होएगी वो टूट चुकी है मैरिज अब उसका कोई तरीका नहीं है दिस थ्योरी एज द नेम सजेस्ट इज दैट डिवोर्स मस्ट बी गिवन वेयर द सिचुएशन इज सच दैट देर इज नो रीजनेबल पॉसिबिलिटी रीजनेबली पॉसिबल ही नहीं है हस्बैंड और वाइफ को साथ में रख सको आप हो गया उनका खत्म है शादी तो इसका आप समझो कैसे होता है ये केस से समझो समर घोष वर्सेस जया घोष 2007 का केस है अब इसमें क्या वाइफ ने मना कर दिया कोहैबिट नहीं करेंगे मतलब सेक्स वेक्स भी नहीं करेंगे साथ भी वो नहीं इतना रहती थी अलग कमरे में सोती थी ठीक है और खाना वाना बनाने से मना कर दिया मना कर दिया बच्चे भी नहीं पैदा करूँगी मैं और हस्बैंड को एक बार इतना इंसल्ट और ह्यूमिलिएट किया उसके फादर इन लॉ के सामने मतलब हस्बैंड के फादर इन लॉ के सामने कि वो घर छोड़ के भाग गया बोले नहीं नहीं मैं नहीं रह सकता तो कोर्ट ने बोला कि ये जो वाइफ की हरकतें हैं ये मेंटल क्रुअल्टी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ठीक है हस्बैंड के ऊपर और एक्सेप्ट कर ली पिटिशन हस्बैंड के और इर रिट्रीवल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुका है इस ग्राउंड पे डिवोर्स दे दिया इनको दूसरा केस है नवीन कोहली वर्सेज नीलू कोहली इसमें थोड़ा जूरिस प्रूडेंस के बेसिस पर बात हुई है मतलब थोड़ा अंदर की बात हुई है इसमें फैक्ट्स नहीं बता रहा मैं केस के इस केस में कोर्ट ने बोला है कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है कोर्ट अपना ट्राई कर लेगा पार्टीज़ को साथ लाने का लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है
मतलब जोक बना दे रहा है मैरिज का तो ऐसी सिचुएशन में नवीन कोहली वर्सेज नीलू कोहली में कोर्ट ने बोला कि ऐसी सिचुएशन में कि इिट्रेवल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुका है तो डिवोर्स देना ही सही है उसको जबरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहिए मैरिज को पार्टीज के ऊपर तो गाइज ये हो गई थ्योरी तीन शॉर्ट एंड स्वीट दो केस लॉ के साथ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो और वीडियोस देखना है तो यहाँ पे देखो और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब के अलावा नीचे लाइक भी मार दो एक लाइक का बटन है एक क्लिक लगेगा बस थम्सअप दे देना बड़ा मजा आएगा मेरे को चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय